Good morning, good afternoon, good evening, and welcome to the, our webinar on rights retention, exploring how Plan S strategy could apply globally. This webinar is organised jointly by IFLA's Academic and Research Library section and IFLA headquarters, with the kind participation of Coalition S, who will be represented today by two experts. The subject of this webinar is rights retention, the idea that researchers, the people who are creating work, should be able to retain their rights, keep them, rather than signing them away to publishers, and how this can support the drive towards wider open access. This webinar has been timed to work for colleagues who are in Latin America uh, and who are in Latin America and the Caribbean, because a key focus here is this strategy has been developed relatively recently. And there is the value in discussing how it could apply, whether it could apply, is it even feasible in different parts of the world. To this end, once we've had introductions from our two key speakers, so Johan Rurik, who is the executive director at Coalition S, and Sally Rumsey, the OA expert, we were then happy to have three lead respondents, Bianca Romaro, president of La Referencia in Brazil, Ariana Becerril Garcia, who is the executive director of uh, Redelic, and then Eduardo Eduardo, who is the director general of Redelic. To be aware, this event is being recorded, including the chat, so please be aware of this. Microphones have been muted for the event, but if you have comments or questions, please use the chat, or in particular, the questions and answer box. I would also like to underline that this event is being interpreted speech to text into from English into other languages. You can you can do this, make this work by going to either the live on custom live streaming service box you can see or the link you can see on the screen, which I will also post in the chat, choosing your language and then reorganizing the pages on your screen in order to be able to see what's going on and read the text. But with that, I want to now hand over to Johan. So Thank you very much, and I hope we have a very good webinar. Thank you, Stephen. I'm, I'm going to share my screen and then present uh, in Spanish. Let's see if that works. I hope you can see my screen. I always ask because you never know. Yes, it's good. Bueno, voy, voy a presentar esa, esa presentación en, en, en español porque... Steven, Steven me ha dicho que, que, que la mayoría de las personas que atienden este seminario uh, hablan, hablan es, español. Así que es un webinar so, sobre la, la estrategia de, de conservación de derechos que, que organizamos, Sally y yo, y la coalición S en general, para organizaciones de apoyo a la, a la investigación. Uh, uh, um, Uh, yo soy, como Steven ya, 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 ya lo ha dicho, el, el director ejecutivo de la coalición S y Sally es un, un experto de, que, que tra, que, que tam, de la coalición S que también trabaja para ISC en, 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 en el Reino Unido. Y no, unido. Um, lo organizamos para los, las organizaciones de, de apoyo a la educación y la investigación académica para personal académico que, que apoya a investigadores con respecto a sus obligaciones de acceso abierto en el contexto de la coalición ese para bibliotecarios y para personal de oficina de, de investigación y para personal directivo de investigación. La razón es que eh, muy a menudo bibliotecarios apoyan a los investigadores para eh, asegurar sus derechos de, de, de publicación y por eso nos dirigimos a, a, a ellos. También lo hacemos porque la, uh, uh, la, la estrategia de conservación de derechos no solo es una es, 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 eh, estrategia eh, eh, que, que, se, eh, que se limita a los fundadores de la coalición S, pero que también puede ser uh, uh, adoptado por, uh, por uh, cada investigador y por instituciones uh, eh, en el mundo entero. Uh, por eso lo organizamos también, porque creemos que cuando aplicamos esa estrategia uh, juntos, Uh, seremos más, más, fuertos en, más fuertes en las negociaciones con uh, los, uh, las casas editoriales. Um, 
el apercibo de la charla es, 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 es la siguiente. Eh, da, eh, primero vamos a, eh, eh, voy a presentar un apercibo de la estrategia de conservación de derechos del planes, cómo se presenta. Eh, enseguida voy a presentar un poco la, los recursos en inglés que tenemos para, para diseminar esa estrategia y uh, eh, después ten, tendremos una sesión de, de preguntas. También tengo que decir que si hay cualquier diferencia entre lo que digo aquí y lo que hay en nuestro sitio web, es el sitio web que tiene precedencia uh, o que tiene prioridad, digamos, um, en ese caso. Um, bueno, porque, uh, ¿cuál, ¿cuál es la razón que hemos de desarrollado esa, esa estrategia de conservación de derechos? Uh, primero, el primer objetivo de la, de la coalición es garantizar que la, uh, que todo, que la investigación fundada por ellos es, sea publicada en acceso abierto, sin embargo, y con licencia CCBY y accesibles en un repositorio digital. Uh, también uh, queremos asegurar que nos, nuestros investigadores tengan la oportunidad de, de, de publicar la gran mayoría de las revistas científicas, incluso las revistas uh, de, de abono o revistas híbridas. Uh, es, es sobre todo a, a, a esas revistas que se dirige la uh, estrategia de uh, conservación de derechos para asegurar que las, uh, los artículos que aparecen uh, que, en, en esas revistas sean también accesibles en acceso abierto. Um, pero hay también otra razón uh, muy importante uh, de desarrollar esa, esa estrategia es de, es, es, y es, el objetivo es de, uh, que los investigadores conserven sus derechos intelectuales suficientes suficientes para poder re re reutilizar su propio trabajo de la manera que quiera. Al por momento, cuando un in in investigador publica en una revista de abono una, una revista híbrida, uh, transfiere sus derechos a, a la casa editorial y eso es algo que queremos evitar a todo precio. Es muy importante que los eh, investigadores propios y los países de, de esos eh, investigadores pueden conservar la propiedad intelectual producida uh, por uh, sus, sus investigadores y creemos que la, uh, la estrategia de conservación de derechos uh, 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 provee, uh, provee un medio para, para llegar a, a, a eso. Um, Finalmente, también queremos estimular las casas editoriales a pla planear el desarrollo de acuerdos transformativos y de revistas trans transformativas en el censo del, del plan S. Queremos que, desarrollan, que desarrollen uh, soluciones en acceso abierto uh, y no, uh, ya no soluciones en, en, en términos de abono, en términos de, de revistas híbridas que, uh, para, la, para las cuales no, no queremos pagar como... Uh, miembros de la, de la coalición S. Así hay tres objetivos muy uh, destacados, uh, o cuatro si, si quiere. Um, eh, ¿Cuál es el problema que queremos resolver con esa estrategia de, de, de conservación de derechos? Y el problema es que es el siguiente. La exigencia mínima de la coalición S es que uh, el uh, manuscrito, uh, Author Accepted Manuscript, EM, ¿no? es, eso, eso quiere decir el manuscrito uh, después de, de la evaluación crítica por los evaluadores, Uh, ese, ese manuscrito tiene que ser accesible en un repositorio digital sin periodo de embargo y con licencia CC BY. Eso es la exigencia mínima de la coalición S. Um, y esa exigencia es una, uh, llega a ser, uh, desde el primero de enero de, de, de este año, llega a ser una obligación contractual del acuerdo de subvención con los fundadores de la coalición S por el auto, para el autor. Uh, pero también sabemos que muchos investigadores van a firmar un acuerdo de publicación con la casa editorial que transfiere sus derechos ¿no? que, que, y que, que, les, uh, que, que no les da la oportunidad de depositar el, uh, uh, el manuscrito aceptado en un repositorio. Y de, de esa manera el, el autor está entre dos exigencias uh, contradictorias. Hay una contradicción entre la obligación del acuerdo de subvención, por, por, por un lado, y por otro lado el acuerdo de publicación uh, que, uh, 
que les quita esos derechos a, a, los, a los autores. Y por eso hemos desarrollado esa, esa, esa estrategia de conservación de derechos, porque resuelva la contradicción. La licencia CCBY que pedimos que los autores apliquen a, al manuscrito aceptado, tiene precedencia jurídica sobre cualquier acuerdo ulterior que uh, uh, firmará o que firmaría un, uh, un autor con una casa editorial. Así es una, es, es, es una estrategia muy, muy fuerte que les quita uh, derechos a la casa editorial y que las conserva pa, para, para el autor. Uh, e, y esa idea de precedencia jurídica, de hecho, uh, funciona en la, la mayoría de, 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 de los países del mundo porque, porque es basado en, en, en en principio del, de, de la ley de los contratos, un contrato anter, anterior siempre tiene precedencia jurídica sobre un contrato, un contrato ulterior en estos casos. Um, aquí tenemos un infográfico de, de la manera de, de la cual funciona, es decir, que en, uh, con el fundador hay un acuerdo que el autor tiene que, uh, tendrá que publicar uh, por lo menos el, el, el manuscrito aceptado en un Uh, en un repositorio. Um, el autor tiene que informar a la casa editorial uh, de, de, de ese acuerdo que ha firmado, uh, es, es decir, tiene que informar al, uh, a la casa editorial que una licencia sí, sí, va y se, aplica, a, se aplicará a su, manuscrito, a su manuscrito aceptado. Y uh, cuando se publica la, uh, el artículo en la revista, el autor tiene la obligación de publicarlo, de, de, de depositarlo en un, en un repositorio. Por, por otro lado, la, la, la casa editorial tiene derecho a publicar el uh, version of record uh, y, y nosotros, uh, por lo menos el, el autor, conserva el, los derechos sobre uh, el... el uh, el manuscrito aceptado. Eso es, es, la, es el fondo, es el, el, el fundamento de esa, de esa estrategia de, de conservación de derechos. Uh, también tenemos que decir que hemos uh, dicho y afirmado muchas veces a las casas editoriales que prefer, uh, hay una preferencia para el ver, uh, la, ver, la version of record. Si hay una manera de, 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 de publicar uh, en uh, una manera um, que, que es conforme con las condiciones de la, de, de, del plan S, entonces pagamos para, el, para la ver, version of record. Uh, es, uh, eso quiere decir que solo hay una obligación de depositar el, uh, en, la mayor, en la mayoría de, de los casos, pa, pa, no para todos los fundadores, pero en la mayoría de los casos, casos solo hay esa obligación de depositar el, el, uh, el manuscrito aceptado cuando no haya una, una uh, manera conforme al plan es para publicar, para, para publicar la version of record en, en acceso abierto. Um, y por, por supuesto, alentamos a los repositorios institucionales que mantengan una copia de la publicación uh, para contribuir a la, a, a la pres, preservación ulterior. Um, esa estrategia se desarrolla en, en tres etapas. Eh, etapas eh, es, primero, eh, tenemos que actualizar las condiciones del acuerdo de subvención e informar a los becarios, eh, informar también a las casas editoriales de esos cambios y exigir que los becarios eh, informen eh, a la casa editorial en, casa pre, pre, en cada, cada vez que presentan un artículo a la casa editorial que una, una licencia CCBY se aplica al uh, uh, manuscrito aceptado futuro que resultará de su uh, presentación inicial del artículo. Um, la, la primera cosa la, ya, lo has, ya lo hemos hecho, lo, 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 lo están uh, haciendo las, uh, la, las organizaciones de la coalición S, es decir, cambiar los acuerdos de subvención de tal modo que los becarios Uh, apliquen uh, la uh, licencia pública a todos sus uh, manuscritos aceptados, 
que son financiados por, uh, total o parcialmente por la subvención y que también especifiquen en la, uh, la licencia pública aplicada y la fuente de publicación cuando presenten un, un artículo a, la, a una revista diciendo que uh, ese artículo resultó de, de, la, de, esa, de esa financiación. Uh, y la segunda cosa que tienen que hacer que, es que cuando el artículo se publica, uh, tienen que depositar esos, eh, esos manuscritos aceptados en un repositorio institucional con acceso abierto. Um, bueno, la segunda uh, etapa uh, 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 es informar a, a las casas editoriales de esos cambios y durante el verano hemos con, contactado a Uh, las casas editoriales que publican uh, el 95% de la investigación atribuida a, a la coalición S uh, para comunicar esa estrategia es, uh, cambiada. Uh, hemos tenido webinars, di, eh, hemos tenido discusiones con organismos de comercio, hemos hablado con uh, algo como 100, uh, 100 casas editoriales du durante ese tiempo para informarles y no les gustó del todo, por supuesto, esa estrategia. Y hem, hemos también y, y, y evitado a esas casas editoriales uh, contestar uh, cómo, van a, uh, cómo van a acoger es, esos manuscritos que, que vienen con el, con la, el anuncio que, uh, que ya hay un CC, una licencia CCBY que se, que se aplica a, a, al, al manuscrito aceptado. Uh, la mayoría uh, de las casas editoriales Um, uh, han preferido no contestarnos, pero a la vez no, han, uh, no nos han dicho que van a rechazar de manera sistemática las, uh, los manuscritos que vienen acompañados de ese, ese lenguaje uh, CCBY. Y vamos a incorporar esa información al Journal Checker Tool que, que estamos desarrollando y voy a hablar de este Journal Checker Tool en un, en, en un momento. Um, la, la tercera cosa es que uh, hay una licencia especificada en cada presentación del artículo. ¿no? Es, uh, es decir, que uh, proponemos a nuestros investigadores, uh, investigadores una formulación modelo que tienen que incluir en cada presentación de, de un artículo o, o en la sección de, reco de reconocimiento en, en los dos. Es algo como ¿eh? de, de ese estilo. Esta investigación fue financiada por la organización tal uh, con el número cual y uh, una licencia si se, va y se aplica al manuscrito aceptado que resultará de esa versión inicial presentada en acuerdo con las condiciones de acceso abierto del contrato de subvención. Así anuncian, porque la, la casa editorial, por supuesto, no puede saber cuáles autores tienen una subvención del, del fundador, y de esa manera el, el autor informa a la casa editorial que ese acuerdo existe y que hay un acuerdo anterior que viene y, y que, que estipula que el artículo viene, viene acompañado, que el artículo eh, aceptado vendrá acompañado de, de esa licencia CCBY. Um, eso es un ejemplo que voy a, voy a saltar, es un ejemplo eh, en inglés de, de, de la Welcome Trust, como se, como se aplica desde el primero de enero de, de, del 21. Uh, para la Welcome Trust, todo, todas las... Um, publicaciones tienen que ser uh, depositadas en Europe PubMed Central, uh, uh, dan, uh, uh, los autores se comprometen a uh, 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 aplicar una licencia CCBY a, todos, uh, sus, a, a todas sus publicaciones uh, que resultan del, uh, del acuerdo y tienen que incluir ese lenguaje en inglés en cada publicación que, 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 que presentan a, a una revista. Um, uh, ¿Qué tienen que hacer los, los autores? Bueno, todavía hay cosas en inglés, veo. Uh, es decir, que va, uh, las, um, los autores tienen que hacer dos, dos cosas, y dos, dos, dos cosas solo. Es decir, tienen que informar a la casa, casa editorial que el manuscrito aceptado resulta, resultando de su presentación inicial viene acompañado de esa, de esa licencia pública 
Es, eso es la primera cosa. Y la segunda cosa es que cuando se publica el artículo, tienen que depositar, depositar el artículo aceptado en un repositorio. Eso son la, esos, esas son las dos cosas que tienen que hacer los, uh, los autores bajo, bajo esa estrategia. Bueno, el, ¿cuál es el, qué, es, ¿qué es el Journal Checker Tool? El Journal Checker Tool es un... Es un uh, Uh, es una, un, un, un instrumento que hemos desarrollado para permitir a los investigadores identificar cómo su revista preferida se conforma a las condiciones de acceso abierto. Uh, y uh, se presenta así, uh, necesita tres tipos de informaciones, la, la información de la revista, por supuesto, la información del fundador y la información de la institución. Y eso permite identificar lo que tiene que hacer un autor, ¿no? porque permite identificar cómo una revista particular está conforme con el plan S. Hay que pagar, para, hay que pagar una IPC, eh, la, la revista está bajo un acuerdo transformacional, eh, es, un, eh, es una revista transformacional, o hay que aplicar la estrategia de uh, conservación de derechos. Eso es la información que resulta de la combinación de, esa, de, de, de esos tres datos que, que entra un autor. Uh, y de esa manera, para un autor es fácil identificar uh, lo que tiene que hacer con, con, con cada revista. Uh, ese, ese Journal Checker Tool está uh, disponible desde noviembre 2020. Uh, todavía hay ciertos problemas, pero los, los vamos uh, solucionando uh, en... Uh, en los meses que, que vienen. Uh, también tenemos una serie de, de recursos para ayudar a, 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 a los bibliotecarios y, y otro personal de universidad que quiere explicar ese, esa estrategia de conservación de derechos. Tien, tenemos el infográfico que ya les uh, mostré, pero también tiene un folleto de informe, una diapositiva y un paquete de cinco di diapositivas, todos Uh, toda, toda esa información está disponible en el sitio de la, de la coalición S, al por momento solo en inglés, espero que poda, podamos uh, a, a, a añadirlo en, en, en español también eh, en un momento cuando tenga, cuando tenga tiempo para, para traducirlo. Um, hay, por supuesto, una serie de, de preguntas frecuentes que, que, que surgen cuando presentamos esa, es, es, ese informe. Es de, del, punto de vista, del punto de vista legal, cómo funciona la estrategia de conservación de derechos. ¿no? Y bueno, el, el, la idea es la siguiente. La idea, como le, ya lo, le, lo expliqué antes, una casa editorial tiene que respetar toda licencia anterior de derechos de autor cuando un texto se les presenta en publicación. Es decir, uh, que una condición esencial, por supuesto, es que la casa editorial se haya informada de, 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 de esa licencia anterior. Si, uh, si no, pueden decir, bueno, yo, nosotros no, su, no, no supimos eso. ¿no? Nuestro contrato se, se aplica. Y, uh, pero en ese caso, en el caso de la estrategia de... de, de, de de, de conservación de derechos, la, uh, los artículos presentados ya vienen con una licencia, con una licencia que se aplica uh, al, 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 uh, al manuscrito aceptado. Y de, de esa manera, como ya viene con una licencia uh, adaptada y como también uh, la Casa Editorial sabe por la coalición S que esa estrategia existe, la Casa Editorial ha sido informado de, de, uh, informada de manera de, suficiente para que esa uh, licencia CCBI tenga precedencia legal sobre cualquier acuerdo ulterior que transfiriera uh, los derechos del autor de de, de, de autor del artículo. Así que incluso cuando el autor firme es un acuerdo de transferencia de, de derechos, no cuenta, no, se aplica, no es de aplicación porque hay ese acuerdo anterior que se, que se aplica an, antes. Y eso es, me, me parece muy importante. El contrato ulterior, ulterior no, tiene, no tiene ningún uh, valor. Uh, uh, ningún, uh, ningún valor. Uh, bueno, otra pregunta frecuente es, uh, es ¿se aplica esa licencia si se va también al, a, al artículo inicial? Uh, 
Y eso no es el caso. Solo se aplica la licencia si se va al uh, uh, manuscrito aceptado, uh, uh, que llevará una licencia si se va. Por fin también, ¿qué pasa cuando hay un desacuerdo con la casa editorial? En ese caso, pedimos que los autores o, o las bibliotecas que representan a los autores contacten al financiador de la coalición S y son los financiadores que comunicarán con las casas editoriales en esos casos. Así que no queremos que los autores entren en contacto con los casas, las casas editoriales porque, uh, porque es... es uh, el, no, no porque no, no nos fiamos a los autores, pero simplemente porque creemos que, los, que eso no es la lucha de los autores. ¿eh? Es, la, es una lucha que los financiadores tienen que uh, uh, tomar, uh, 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 que, que uh, iniciar con, con las casas editoriales cuando, cuando uh, el caso se presenta. Um, más información se puede hallar en nuestro sitio web, eh, en el sitio también del Journal Checker Tool. Y uh, por supuesto, uh, ustedes siempre pueden uh, escribirnos para uh, más información uh, o directamente a mí o a Sally y también a Nea Vías de la Welcome Trust, que, eh, que conoce muy bien la, la, los detalles legales de la... Uh, de la de la estrategia de conservación de derechos. Muchas gracias y ahora hay tiempo para, para preguntas y discusión. Y discusión. So, gracias. Thank you very much, Johan, for the presentation. And now, first, I'm very happy to welcome Bianca Amaro, who is the president of La Referencia, and she will start by offering her responses to your presentation. So, Bianca, over to you. Thank you, Stephen. Uh, first of all, I'd like to, to say thank you for you, Stephen, uh, to Johan and Sally to be here to discuss with us uh, coalition nets. That's something uh, very important that uh, we uh, need to understand better how it works to uh, start to manage this kind of agreement here in the region. Well, I think that I have a, a, a very short presentation uh, to speak about the, the region, the Latin American region. And I will start here. Um, I hope you could see. My yep, that works, thank you. Uh, and so, I'm the, nowadays I'm the president of La Referencia Network, and I would like to to talk about uh, two main characteristics of the region. The first is Latin American has a tr tradition in open journals, and so we don't have many problems with uh, the use of CC license. Uh, the most journals of the region are open and nowadays use the CC license. And we have a growing open access repository infrastructure in the region. And so we are prepared to uh, put the articles in our repositories. Uh, we have uh, mm, some kind of problems with the transformative agreements. The first is too complicated situation for the countries of Latin America region, because we have the dichotomy. Research have more as access to the articles, but less able to publish, because the uh, growing uh, prices of APCs are mm, quite impossible for us to publish and to read and the libraries in case of IFLA. For our libraries, it's fantastic. But to our researchers, it's very, very complicated to us. 
the increase in APCs, APCs prices are, uh, and I would like to know uh, what are your opinion about it and what we can do to, um, to do something different because we had the, the notice that, uh, I, I don't remember, I think that science, the APC of science is $9,000, uh, or something like that. The APC it, of nature is $9,000. Nature, nature, okay, okay, thank you, Johan. And it's impossible for us to pay it. Uh, and I, I think that's very important to ensure the retention of copyright to the authors, at least to the AAM with no embargo. And we don't have any problem with that. For us, it could be uh, fantastic. I would like to ask you, Johan and Sally, uh, why don't uh, work with the, the license CC by NC. Because I think that it's the most important, uh, sorry, uh, the most important license to the open access and uh, only work with the CC by license. Because I think that we don't have uh, much um, uh, opportunity to buy the products that the world do with the open, ac open access information. Uh, the, the, big, the biggest enterprises are collecting, uh, harvesting this kind of information and selling it to us. And so we have this kind of problem in the region. Uh, I think that we think that it's very important to change the, the business model, but I don't think that this kind of transformation agreements are the better for the region. We don't have uh, agencies, funders that could uh, support our researchers uh, to publish in open access. I think that it's very important to us. And uh, I don't know, I, I think that I start with this scenario. Yeah, yeah lo lots of questions. Um, um, I'll try to answer them and then maybe Sally should, if she, or she vice versa. But, um, so, f f first of all, APCs and transformative agreements. We we don't we don't think that that's an ideal situation either. I mean, we we really think that this is also these are solutions that are solutions in a, in a transition to a different model, and this is actually also something that we will investigate. We will um, we will try to see uh, to, to launch a study actually, and also organize a webinar to see how we can move to a different model. Because an APC is a very unjust uh, type of payment. I mean, it's one of the only, uh, as I've said, I've said this before. It's one of the only types of services or products that that is the same the world over. I mean, if you, uh, my my preferred example is a Coca Cola bottle, right? I mean, a, co a bottle of Coca Cola costs uh, a costs a different price in every in in, in every country, right? And mostly it's it's a it's a function of of, of, of purchasing power. Uh, why not the APC? If you want to stick to an APC, then why not the APC? Um, so I give this as an example because I think I simply think we need to move to a, a system of payment for academic publishing that is that is that is global and that uh, allows everybody to make a contribution as a function of their means. That that is the first thing that I think we should look into. How is that possible? How can we do this? I mean. Technically, there should not be a, a, an obstacle to this. I mean, we know that technically it's, it should be possible to do that. Uh, that. So that's one thing. Secondly, I think is we, we need to make sure that those prices are fair and reasonable, right? 
I mean, nobody wants to pay 9,500. I mean, not even the, not, not even funders who could would, would, like to, would, would like to do that, I believe, right? I mean, if, if that is being done by, and if that will be done by some, by some funders, it is only as a transition towards a, towards a, new, a new system. So that is not a system that can last. I mean, it's, it, that, that, that is simply not sustainable. I mean, we, we, we all know this. I mean, we can, we can be indignant about this 9,500 APC, but that's not going to help us. Um, what we need to devise is a new system that is able to that that, that is able to avoid this. Uh, that also means, for instance, that that we have to avoid journals that uh, have a rejection rate of 92 percent, because that is what 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 makes this price of 9,500. There are people. I mean, there are there, there are entire. Uh, uh, banks of, of, of editors at Nature who spend their days rejecting, rejecting research. I mean, I, I, I don't think that is a, a good model for, 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 for scientific dissemination. Nobody's going to tell me that 92% of the, the work that is submitted to, 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 to Nature is, is bad research. Right? So, so we need to go to a different system, and that is also something that is that Coalition S cares about, namely in our, our do, uh, the fact that we endorse DORA, that states very explicitly that we want to move away from prestige journals. And so the funders are already doing that. They state very explicitly in their criteria for selection that where you publish is not, not important. So we need to change the hearts and minds of the researchers that they should stop you know, submitting to these so-called high prestige journals. So that is, and that will then in turn also bring down the price. Another thing that we are doing, of course, is our price uh, and services transparency framework, where we ask of the, the publishers that they justify their prices to us. Well, it's another thing that they don't like, but again, that, that hopefully will restart competition, will bring prices down, because researchers will ask themselves, well, why is this? I mean, again, we can complain about this 9,500 APC, but uh, there's one good thing I think about this, that is now finally researchers are confronted with the price that was formerly paid by the libraries of the world, right? Before this price was, was being paid, actually. I mean, all, all that nature has done is converted the subscription price to an APC and then said, look, this is the price that it actually costs and that you never knew about. So it makes, I think, Research is more responsible. I think that's, that's in, in a sense, that is a good thing, despite the fact that it's a ridiculously high price, right? So, so, so there are a number of consequences that, put, that, are, that are put into place uh, 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 about this. So we need to move to a, a different system. And I think the rights retention strategy is one of the building blocks for, for this. I mean, it allows you, even, uh, even, uh, even in nature, for instance, it allows you to circumvent that, 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 that price. If you cannot pay it, or if you think that it, is, that it is not fair, you can simply say, look, rights retention strategy, I reserve the right to keep the rights on my author accepted manuscript and to publish it in a repository, like it or not. Because for the rights retention strategy, we don't need the consent of the, of the, of the publishers. This is a right that, that the researcher takes and an initiative that the researcher takes. All the publisher can do is say, we don't want your work, right? But especially if a researcher from, uh, let's say from South America, from Africa or for in, from India is, is going to do this, it's going to be very hard for a publisher from the rich north to say, look, we are excluding this, right? Because that's going to smack a lot of exclusion. So, so, so I think there is, a, there is a strong instrument here, a strong stick that can be used, especially by uh, researchers from uh, countries like Latin America to reassert their rights and to make sure that the results of research financed by South America stays in South America and is available to uh, South Americans and is not simply transferred to the global north and then sold back at a hefty price. So that, that so what we're trying to do really is, is to do different mechanisms. Yes, we pay for gold APC, but we see that as a means to, an, to as an intermediate means to an end. Yes, we support transformative agreements, but again, we see that as an intermediate means to an end. Uh, I think that uh here in Sorry. the region, we have um, a kind of problem in our um, assessment um, rules for the scientifics. And so uh, it's not a question of 
uh, to change the the mind of the researchers to publish in one or other uh, journal but the the scientific people uh here in the region uh has the better evaluation if they if we publish in some uh, journals mm -hmm. and these journals that are the best journals so of the yeah. world are <laughs> <laughs> but that is, the beauty, that is the beauty of the rights retention strategy, actually. It allows you to use those journals to your advantage by publishing in them, but without paying for the APC. I mean, because, of course, we as Coalition S, we can say we, we will pay. We, we will use the rights retention strategy and we will pay for the VOR when we can. But anybody else adopting the rights retention strategy need not say that, right? I mean, there is absolutely no obligation for other people who would adopt the rights retention strategy to also give that promise to the publishers that they will mm -hmm. pay. You can simply use it and say, no, we'll, we'll, we'll do this. And either you, either you accept it or you don't accept it. But of course, they cannot accept it for the, for the global north and then not accept it for, <laughs> for, for, uh, for South American researchers applying, uh, uh, submitting their articles to, the, to, to a journal. So I really think it is a very strong tool uh, that can be used to, to the advantage of the, uh, the scientists of, of, mm. of Latin America. With, with that, I would like now actually to, to pass the floor to Ariana uh, Betharil Garcia, who is the executive director at Redelic in Mexico in order to give her responses and ask questions. So Ariana. Thank you, Stephen. Um, uh, thank you, uh, Johan, Sally. And now I'm confused. I don't know if I can speak in Spanish or in English, but, <laughs> but I, I prefer to speak in Spanish, I think, because <laughs> I'm obviously more fluent. Yeah, okay. Uh, uh, Johan, gracias por la presentación. <clears throat> uh, Bien, básicamente ya Bianca dijo a, algunas cosas de las que yo iba a decir, pero es importante para nosotros y, y una de las críticas que hemos hecho y, y, y lo sabe Johan y lo hemos conversado y discutido ampliamente eh, respecto al Plan S tiene que ver con, eh, con que el Plan S sigue siendo una propuesta centrada en el acceso abierto a Volts, como ya también eh, lo, lo acabamos de, de decir, que sin duda eso hace que el, que el plan ese tenga eh, un eurocentrismo muy amplio, dado que el, el, el acceso abierto a Volt es uno de los principales obstáculos para Europa, sin duda eh, que, que hay que, que, hay que eh, eh, sobrepasar. Sin embargo, ese no es un obstáculo en América Latina. La relación con las editoriales comerciales sabemos que no prácticamente no existe y que el, el ecosistema eh, latinoamericano es absolutamente no comercial. En ese sentido, eh, la estrategia completa del Plan S, que si bien eh, Johan eh, sin duda se ha argumentado que es temporal, que es transitoria eh, para que, eh, digamos, para poder eh, sobrepasar este obstáculo y poder llegar hacia otro escenario, creemos que en esa transición el propio modelo que se quiere atacar se está reforzando, se está eh, se está reconociendo como el válido y se le están destinando no solamente los recursos, sino además las posibilidades para seguir siendo eh, o seguirse manteniendo, por ejemplo, el oligopolio comercial. Entonces, esa reafirmación que hace el Plan S en, en su estrategia transicional es lo que realmente preocupa, o al menos nos preocupa desde América Latina, porque, como bien lo señala Bianca, eh, en América Latina, eh, eh, en muchos sistemas de evaluación, lo que se reconoce como publicaciones de calidad es lo que se eh, publica en revistas que, a su vez, eh, eh, el Plan S o los eh, financiadores del Plan S estarán reafirmando que son las revistas de calidad. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Eh, bueno, te, te hago mi punto. Eh, entonces, en ese sentido, en, 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 yo quisiera apelar a tratar de entender la complejidad del sistema no comercial, porque no se trata solamente, y ahí sí eh, difiero un poquito con Bianca, de, de que los APC sean altos, de que los APC tengan un precio alto y sean injustos por, por el, el, el nivel de, de cobro, sino que en sí el concepto de APC 
ya es una disrupción a un sistema no comercial, ya es eh, un elemento que no encaja en un sistema, sea de un dólar o sean diez mil dólares, eh, no hay que malentenderlo, porque entonces caemos en las discusiones de la transparencia y que entonces hay que regular los precios, pero yo sí quiero que nos vayamos a un, a un tema sistémico y pensemos cómo el concepto ABC eh, es, es disruptivo a un te estamos perdiendo. No, no, no te no, ya no te... Y en ese sentido, es que, eh, voy a ver si con la cámara desconectada pueden escuchar un poquito mejor. Sí, sí. sí, sí. Perfecto. Eh, entonces, eh, yo quisiera a, apelar a entender por qué eh, no solamente el concepto de APC, sino que además, eh, por qué se utiliza tanto la licencia no comercial, la CCBY no comercial en América Latina, porque simplemente no existe el concepto de comercialización y que si bien mucho se ha argumentado que los recursos se puedan ocupar o se puedan reutilizar para el ámbito de la educación privada, por ejemplo, para la minería de datos, en fin, esas son cuestiones que, eh, que al final tienen, que son huecos dentro de las licencias de Creative Commons que se tienen que subsanar. Pero eh, el, el, el uso, el amplio uso de las licencias CC BY NC en América Latina tienen una razón de ser. Y en ese sentido, cómo el plan S aborda este escenario, entendiendo que es un escenario sistémico no comercial, no es eh, no, no entendiéndolo como eh, una característica que, que hay que añadirle a un sistema. Eh, eso por un lado, bueno, y tengo una pregunta eh, más, bueno, si la hago de una vez, eh, tiene que ver con el hecho de hablar sobre suficientes derechos de autor. Anteriormente se hablaba sobre la retención de derechos por parte del autor, que no se cedieran los derechos hacia las editoriales comerciales. Ahora se habla sobre que el autor retenga los suficientes derechos para poder depositar su trabajo en un repositorio institucional. Entonces, ¿por qué este cambio de la retención de derechos, que en algún momento entendí una retención completa de derechos, a una retención suficiente? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, ya hago mi tercera pregunta para dejar hablar a Johan. Eh, y la última sería, eh, entendiendo el ecosistema, eh, latinoamericano, en donde no hay big players, donde no hay sino lo que hay es un, es un tejido en donde, donde participan las revistas científicas, donde participan las universidades, pero también donde participan las plataformas. Eh, eh, Bianca representa la referencia, nosotros estamos representando a Redalic, a Melica, son plataformas que a nivel eh, colectivo, a nivel macro, están articulando la integración entre los repositorios institucionales y las revistas científicas. Algo que no se conoce mucho en otros lugares es que a través, por ejemplo, de plataformas como Redalic, eh, las revistas eh, eh, podemos exportar toda la información publicada en las revistas científicas hacia los repositorios institucionales. De tal forma que, por ejemplo, en Redalic hay cerca de 12.000 artículos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México que pueden ser exportados a su repositorio a través de, una, de, un, de la plataforma Redalic. Es decir, es una relación plataforma-repositorio institucional. Entonces, bueno, eh, dejo estas, estas preguntas y cómo, cómo podrían encajar en el panorama del plan S. Gracias. Bueno, no sé si puedo contestar a todas, todas, todas las preguntas. El, 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 es, es verdad que el, el ecosistema no comercial me, me, me queda muy claro, ¿eh? pero también es el caso que, que los investigadores todavía, to, todavía publican en las, les, en las revistas de, del norte y, y hay, uh, hace falta una manera de, de integrar eso, a, 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 por, por lo menos al por, al, al, al por momento. Um, también estamos de acuerdo que el APC es, 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 un, es un problema, es un problema inherente de, 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 la, de, de la comercialización actual. Y hay, hay que hallar otro, otro sistema, como dije, uh, para, uh, para uh, financiar la, la publicación de manera equitable. Y, y no con eso, uh, no, bueno, uh, creo que la... La, la diferencia fundamental en, entre uh, tu punto de vista o el punto de vista de, de, de digamos, de Redalic Aminica y el, el nuestro es que nosotros, como coalición S, as, aceptamos los actores comerciales en, en, en ese campo. Uh, 
uh, y, y vosotros no, no lo hacéis. ¿eh? Es, eso es, es claro. Pero también, por, también, por supuesto, queremos hablar con la, los actores no uh, comerciales, comer, comerciales. Como sabes, ha, hacemos ese, ese estudio diamante en, en el cual uh, participáis. Uh, con, ¿no? Y vamos a, vamos a uh, obtener muy... Uh, de, dentro de unas semanas los resultados de ese, de, de ese estudio que me parece muy importante entonces la coalición tendrá que tomar una posición uh, uh, sobre, sobre cómo van a, 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 a ayudar esas plataformas y, y esas, esas revistas diamantes porque uh, la coalición uh, dice que, están, uh, uh, que es ne neutra entre, uh, entre um, las plataformas uh, comerciales y no comerciales, pero también tiene que demostrarlo. ¿eh? En, y a mi parecer todavía no lo ha hecho y eso es algo en que me voy a empañar en, 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 en los meses, meses que vienen, uh, claramente. Um, ¿Por qué se cambió uh, la, la, uh, la, la, lo, lo, los, los derechos? Um, es, es, una, esa, es una cuestión... Uh, complicada que, en, que, y, y no, no conozco todas las, todas las razones exactas para ese, ese cambio, que también tiene que ver con, con los derechos de autor en Europa y, la, y la, el estatuto legal de, 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 de los derechos de autor en Europa, que también va, vamos a intentar, intentar cambiar en el, en el futuro. Um, y por eso hemos, eh, hemos elegido utilizar la noción de, uh, uh, de, la, la noción de derechos, de, derechos de autor suficientes, derechos suficientes para utilizarlo, para todavía dejar algo a, a, a los actores uh, comerciales. Pero eso también es una, creo, a, a mi parecer, es una, es, es una situación transitoria. Por supuesto, queremos a, al fin y al cabo el, el, los derechos de, de, de autor con, completos cuando, cuando sea posible. No sé si, bueno, la, la, la cuestión sobre las plataformas, no, no sé si la, la he entendido bien, Ariana. Eh, sí, hablaba que en un, oh, no sé si hay tiempo, eh, Stephen. I don't know if we have time to... I think we, we have one minute and then we should pass to Eduardo. Ok, thank you. Eh, sí, hablaba que en América Latina, dada la complejidad de un ecosistema como el nuestro, en donde eh, hay una cooperación entre plataformas, eh, instituciones editoras, y, y, autores, y es, las plataformas parece... juegan otro papel. Uh -huh. No, no, pero eso me parece ideal casi, ¿no? En el, en el sentido que la, la, las, los repositorios y, la, y, y las plataformas de publicación casi se, se completan uh, perfectamente. Si, si, solo, si solo tuviéramos algo así en, 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 en el norte. So, thank you very much. And finally, and I apologize, we're running a little bit late and we will, we will run over by a couple of minutes. I'd like to invite Eduardo Eduardo um, to speak. And he is the director general of Redelic and he's joining us from Mexico. So, Eduardo, tienes la palabra. Eh, gracias, Stephen. Stephen. Eh, pues gracias por la presentación, Johan. Eh, yo me voy a referir a, al asunto de las licencias. Este, yo, como sabes, yo tal vez lo hemos comentado, no puedo entender cómo, si es financiado el acceso abierto, podemos generar eh, licencias que puedan permitir la comercialización futura. Y en consecuencia, que puedan generarse un nuevo muro de pago. Sobre todo si pensamos en el futuro. Ahorita existe Google y Google nos permite eh, encontrar la información. Pero el día de mañana, quien se empodere es precisamente quien tenga la posibilidad de encontrar lo que necesitamos. Y bajo las licencias que está apoyando el plan S, si sí, va sí, solamente y no derivadas, no está permitiendo la construcción de los futuros oligopolios, que es precisamente el problema de la comunicación académica. En ese sentido, creo que si se refieren a América Latina, no es, que, no es que desconozcamos al actor comercial como un actor importante dentro de la publicación académica. No, es que la mayor parte de las revistas, primero en términos de DOAG, el 48.8 con datos de la mañana, tenían una licencia no comercial. 
Y eso quiere decir que el plan X está desconociendo esta realidad. Por el otro lado, este 48% se eleva al 60% en Latinoamérica. Y en Latinoamérica tendríamos que reconocer la declaración de México de 2017, donde Latindex, Redalic y Vict este, y Claxo eh, impulsa la, este, la licencia CCBY no comercial, compartir igual. Creo que este es el punto central. Por otro lado, me parece que avanzar en un plan que busca modificar todas las condiciones perversas de la comunicación académica o todos los efectos negativos y solamente llegar a la posibilidad de depositar el artículo este aceptado, que es lo que teníamos mucho antes, hace, diez, hace una década, y que podíamos hacerlo prácticamente, porque las, los permisos de las editoriales comerciales nos lo permitían. Claro, en el momento en el que avanzó el acceso abierto, los, los, se empezaron a incrementar los embargos. Pero ese hecho de que el plan S reconoce que el, 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 reconozca que el texto editado es propiedad del editor, dejarlo tan claro en su publicidad no es algo que, con lo cual puedo estar de acuerdo. Tenemos que ir directamente por el, este, por el artículo último. Y si no, el día de mañana vamos a generar una multiplicidad de cosas, porque estamos aprobando el trabajo que no ha sido revisado por pares. Cuando en última instancia estamos considerando que la revisión por pares es el esqueleto, la, la columna vertebral de la calidad y de la, de la calidad científica. En consecuencia, reconocer que los editores comerciales puedan tener esto me parece un fallo este, total. En consecuencia, sigo pensando que, tiene que Europa tiene que pensar que no podemos permitir la comercialización futura de los contenidos y que si hay vacíos en esta, en esta licencia, pues es un asunto de que, se, de que nos reunamos para tratar de resolverlo. Por otro lado, ¿en qué se diferencia esto? Y esto sería una pregunta respecto a la política de Harvard. Es decir, Harvard como institución en, las, en la Facultad de Ciencias y Artes exige la retención, exige que cualquier autor que publique un artículo le, le entregue para ponerlo en su repositorio. Y esto no ha generado ningún conflicto con las editoriales. En este sentido, creo que también esto debiera ser mucho más allá que el plan S. Es decir, esto me recuerda el, el, el formato de retención de Spark y creo que esto podemos hacerlo, pero la pregunta es, ¿quién está financiando la investigación? Y solamente hay 350 universidades que tienen revistas en el Web of Science, pero hay 30.000 universidades que están financiando la investigación. En consecuencia, si se va a comercializar, que se comercialice y que los beneficiarios sean quienes lo están financiando, que son esas 30 mil universidades. Creo que eso es lo que no estamos viendo y el día de mañana con estas licencias, simple y sencillamente estamos entregando todo el poder a los futuros oligopolios. Gracias. Sí, entiendo por supuesto lo que, lo, 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 lo que dices y, 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 e intelectualmente y personalmente estoy de acuerdo. La, lo que, lo que el, la coalición es, está haciendo es, es, es un primer paso, creo. ¿Eh? Por lo menos tenemos, el, lo, lo, por, por, por lo menos aseguramos uh, con la uh, estrategia de, de conservación de derechos que, que los autores man, mantengan sus derechos sobre, sobre la, la, la versión. Uh, sobre la versión uh, final del artículo de, 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 después de la, de la evaluación por pares. Es, 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 y yo lo veo como, como un primer paso. Es decir, que uh, todavía estamos en una situación en, en la cual tenemos que uh, negociar con las casas editoriales, porque las casas editoriales tienen un, un cierto cierta influencia sobre, sobre las mentes de, de los investigadores y no podemos... Y, enseguida obligar a nuestros investigadores de, de, de publicar en revistas y plataformas uh, no comerciales. Aunque, que, aunque uh, por más que quisiéramos uh, hacer algo así, 
También hay que notar que ciertas, um, ciertos fundadores ya hacen eso, ¿eh? cuando se nota la, la Gates Foundation, por ejemplo, o la Welcome, e incluso Europa con su, nuevo, con su nueva plataforma uh, ORE, uh, es, son plataformas en, la, en, en las cuales lo, los investigadores pueden depositar sus, sus artículos uh, antes de, de, la, de, de, de la evaluación por pares y gratuitamente. Así que ya hay uh, respuestas uh, que, que se están formulando para, para uh, alejarse de las casas editoriales, pero como co coalición, coalición S, um, reconocemos que eso no se puede hacer de, de un momento a otro. Uh, no podemos dejar de, de un momento a otro ese, eh, las, las revistas que, que existen al por momento. Y me doy muy, buen, muy bien cuenta que, que lo que dices es, es verdad, es simplemente que, no, que es muy difícil pasar a, a un sistema ideal de, de, de manera inmediata. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, pero es que si no cambia la licencia, no va a cambiar el poder de los actores. Mm. Ese es mi punto. Si me equivoco en ese no, punto, pero, sí. no pero el problema, el problema, por supuesto, es que no podemos, uh, no podemos imponer a las casas editoriales una licencia si si va no comercial, porque si no, no, ya no tienen, ya no tienen razón de, de existir, ¿verdad? Así que, bueno, es un, paso en el, en, en, es un paso en el camino, creo. Y es verdad que, bueno, espero que sea transicional, eh, que, que podemos llegar a ese, ese mundo de, de, del cual hablas. Y... Perdón, yo... Ten seconds. Eh, eh, solamente eh, entonces habría que pensar qué se hace con las revistas latinoamericanas que tienen la licencia no comercial porque si no estaríamos excluyendo cientos de revistas de muy buena calidad en donde no van a poder publicar los investigadores que se han financiado excluyendo? ¿Cómo, los estamos, cómo, ¿Cómo los estamos excluyendo? Porque a, a, a esas revistas no se, no se aplica la, 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 la estrategia de, de conservación de derechos no, eh, no se aplicaría si un autor quiere, si un autor financiado por un financiador de coaliciones quiere publicar en una de estas revistas, ¿no aplicaría esa condición? Es una duda. Ah, sí, sí, sí. Hay la, la condición sí, sí, va y simple se, se aplica. Exacto. O sea, si, si imaginemos un, una, un autor que es financiado por algún financiador de coaliciones, quiere publicar en una de las eh, casi 500, 600 revistas, eh, por ejemplo, de América Latina, bueno, de Red Alig nada más, pero en realidad de América Latina, eh, muchas usan la no comercial. Entonces, no podrían publicar en estas revistas. A eso me refería con reafirmar el modelo, porque entonces estaríamos dándole un mensaje al investigador de no publiques allá. Entonces, entendemos que, que la decisión eh, de, de poner una licencia no comer, eh, perdón, CC BY, tiene que ver con las casas editoriales, pero ¿qué pasa esto, con, esto con las revistas? Parece, esto me, me parece importante. Te, tenemos que reflexionar a eso. Voy a traducirlo, si, si me permite, voy a tra, traducirlo para Sally, porque Sally se, conoce eso, ese, ese, ese caso mucho, más, mucho mejor que, que yo. Sally, uh, the problem is the following. Uh, what Ariana is saying is that we by just having CC BY, as we do now, mm -hmm. we are discouraging authors who would like to publish in uh, South American journals and platforms that are CC BY and C. And how can we avoid that? I mean, because we have made the choice for CC BY, right? Because we want it to be as general as possible. But of course, by doing that, we are then now excluding those journals that have the NC uh, Uh, element and probably that's an undesirable effect but I'm not sure how we can mitigate that yeah I don't I don't know how that I mean that's that's a decision that Coalition S made at the outset um, so yeah. they would have to review that I would say to, yeah. to change that I mean um, that, but that's an interesting case because that's certainly mm. not an effect we want to We want to. Yeah. 
and I couldn't be the collateral damage of Venice. In yeah, yeah, exactly. So we don't want that kind of collateral damage. Exactly. Yeah. Yeah, yeah. That, that is a good point. I, we would have to think about how to mitigate. Such so th this is for the, the green option for those journals. They will permit immediate open access, but they will only do it under they, a CC they BY. They will do it NC. So NC license. If, if they are financed, I mean, if an author who is financed by Coalition S wants to publish in those journals, the, the current coalition as conditions would discourage that author from publishing there because it's CC by NC and not just CC by. Mm. No podemos pensar in dos licencias como mínimo CC by, pero también estarían aceptadas las CC by NC. Para el caso de las revistas Diamante, que es fundamental, es la vía en la que operan. Yo sigo pensando ahí en un punto sobre lo que dice Johan. Claro que las casas comerciales tienen que tener su ganancia. O sea, no estoy discutiendo eso. El asunto es que eso ya se paga con el APC. El asunto es después del APC garantizar que eso permanentemente esté en acceso abierto. Porque si se hace una obra derivada, eso se puede cerrar nuevamente. Ese es el punto que con el APC ya se está garantizando la ganancia. No discutamos ahorita los el costo de los APCs, la justicia o no justicia, sino que con eso se está garantizando la ganancia del editor. Lo que, lo que impediría una licencia a partir de ese momento no comercial es garantizar el permanente acceso abierto de ese contenido. Eso me parece vital. ¿Por qué? Porque ahorita el Sevier simple y sencillamente está recibiendo y capturando con sus motores todos los easy buys. Y simple y sencillamente va a ser una obra derivada y el día de mañana pues, nos va a permitir la mayor posibilidad de búsqueda. Y pues sorry. lo vamos I a did, tener que pagar. I'm, I'm sorry, I can't, I, I don't understand what just went on. So this may be going back on a little tangent. I do apologize for that. But I was just thinking if, if um, in South America as a, as a group would, um, you know, thinks that the rights retention you know, the, the sort of retaining rights for the author sort of way forward, there's no, there's no harm in having a version of that sort of thing, which includes CC by NC and trying that and seeing what happens. It, you know, just because Coalition S is doing that doesn't mean to say that you can't do something similar that suits your, your whole environment, you know, which is not necessarily part of Coalition S, but is, is doing a similar thing and you know maybe more acceptable in the region so I, I think i'm i'm because i'm aware that we're over 10 minutes over and i, I feel slightly guilty jumping in now because mm -hmm. the whole purpose of this series has been to look at exactly these questions of how the rights retention strategy would or potentially would not work outside of north um, so what we will do is we will, um, uh, we've recorded this webinar, so we'll publish it. And that includes the slideshow with Johan and Sally's and Neha's email addresses to continue some of these discussions. Um, there have been a couple of questions in Q&A. So I'm just going to draw out my closing a little bit to give Johan a moment to look at them. Um, I wanted to say, first of all, thank you so much to, to Johan, to Sally from Coalition to S, Coalition S, and to Bianca, to Ariana and Eduardo, who have joined us as, as lead respondents. Thank you so much. This is exactly what, what we've wanted from these discussions. I wanted also to thank IFLA's academic and research library section. Um, the chair isn't um, with us at the moment because it is a horrible time in the morning for her because she's on the east coast of Australia. So far, not a good time zone for this. Um, but thanks to her, thanks to the Academic Research Library section for helping us put this series together. As said, we will put up the recordings online. We will share the recording with the IFLA-LAC mailing list so you can access it. But also please do share the recording. And as said, Johan's email address, Sally's email address, they're available and so you can follow up with further questions. And this is an ongoing process. I'm sure this is not by any means the last time we will be talking about Coalition S together. So 
with that, I just wanted to say thank you to everyone for joining us and we look forward to being in touch. So thank you very much. Goodbye. Thank you. Thank you. Gracias, Sipi, Stephen, thank Joff, you. Sally, thank you. Bianca, Adriana. Un abrazo. Gracias, Gracias. un abrazo. Bye.